আসসালামু আলাইকুম তো ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রির কিছু আলোচনা আগে করা হয়েছিল তো জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনস এনার কবিতাগুলো বাকি আছে তো এগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ তো জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেনাউন্ড পোয়েটস অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ তো এই জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনসের লাইফ ডিউরেশন আছে এইটিন ফর্টি ফোর টু এইটিন এইটি নাইন তো ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রিতে এই জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনসকে একজন রিলিজিয়াস পয়েট হিসেবে কনসিডার করা হয় তো জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনসের যে প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখান থেকে সিম্বল এবং সে যে একজন রিলিজিয়াস পয়েট এটাকে কনসিডার করতে হবে জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনস আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালের আঠাইশ জুলাই স্টার্টফোর্ডের এসেক্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন তো এই জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনসের বেড়ে ওঠা তার কর্মজীবন সব কিছুতেই আমরা ধর্মীয় একটা অনুভূতির প্রভাব দেখতে পাব এবং ইনি সবসময় যখন বিপদে আপদে বেশি পড়তেন সেই জায়গাগুলোর থেকে স্রষ্টার কাছে সাহায্য বেশি চাইতেন তো এনার যে কবিতাগুলো আছে এগুলো সব ফ্রি ভার্সে লেখা কোনো ছন্দ ছিল না মুক্ত ছন্দে লেখা কবিতা চারটা কবিতা আছে তার মধ্যে দ্য উইন্ড ওভার স্প্রিং অ্যান্ড ফল ফেলিক্স র্যান্ডেল এবং পাইট বিউটি তো চারটে কবিতা হচ্ছে রিলিজিয়াস পোয়েম চারটা কবিতায় স্রষ্টার স্তুতি গাওয়া হয়েছে প্রথমটা হচ্ছে দ্য উইন্ড ওভার তো উইন্ড ওভার শব্দের অর্থ হচ্ছে বাস পাখি এই বাস পাখি আমরা তো দেখছি ফ্যালকন যেটা যেটার ইংরেজি নাম দ্য পোয়েম উইন্ড ওভার বাই জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনস ইজ এ সনেট ইন এ স্প্রাং রিদম এটা একটা সনেট চোদ্দ লাইনের কবিতা ইট ওয়াজ হপকিনসের ফেভারিট পোয়েম অ্যান্ড হি কল্ড ইট দ্য বেস্ট থিং আই এভার রোড মানে কি হপকিনসের জীবনে লেখা সব থেকে সেরা কবিতা হচ্ছে উইন্ড ওভার দ্য সাব টাইটেল অফ দিস পোয়েম এই উইন্ড ওভারের একটা সাব টাইটেল আছে দ্য খ্রাইস্ট আওয়ার লট প্রশ্ন আসতে পারে হোয়াট ইজ দ্য সাব টাইটেল অফ দ্য পোয়েম উইন্ড ওভার তাহলে এই উইন্ড ওভারের সাব টাইটেল হচ্ছে দ্য খ্রাইস্ট আওয়ার লর্ড তো যেহেতু খ্রিস্টিয়ান বা খ্রিস্টিয়ানিটিতে কবিতাগুলো লেখা খ্রিস্টিয়ান খ্রিস্টিয়ানিটিতে বিশ্বাস করত জেরার্ড ম্যান্ডলি হপকিনস তো সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে দ্য খ্রাইস্ট আওয়ার লর্ড মানে রিলিজিয়াস টার্মের একটা কবিতা ইজ সিগনিফিকেন্ট বিকজ ইট প্রোভাইডস এ ক্লু টু দ্য ফ্রেজ মাই সিভেল ইয়ার হুইজ অ্যাপিলস অ্যাস মাস টু খ্রাইস্ট অ্যাস টু দ্য উইন্ড ওভার মানে এখানে উইন্ড ওভারের সঙ্গে জিসাস খ্রাইস্টের একটা কম্পারিজন করা হয়েছে দ্য উইন্ড ওভার ইজ এ কিট অফ হ্যাক অফ ফ্যালকন দ্য বার্ড ইজ সো কল্ড বিকজ হি হ্যাজ এ টেন্ডেন্সি টু ওভার ইন দ্য ওয়াইল্ড এই বার্ড এই ফ্যালকনদের কাজ হচ্ছে কি ফ্যালকনরা আকাশে অনেকটা দূর পর্যন্ত উঠতে পারে আবার কি সেই রকম গতিতেই তারা নামতে পারে তো দ্য উইন্ড ওভার যে কবিতাটা সে একটু টাফ কবিতা এটা সামারাইজটা এরকম যে আই কট দিস মর্নিং মর্নিংস মশান কিং মর্নিংস মিনিয়ন কিং আই কট দিস মর্নিং মানে কি আমি সকালবেলা দেখতে পাই মর্নিংস মিনিয়ন কিং সকালবেলার ভোরের যে প্রিয় পাত্র সেই প্রিয় পাত্রকে এই প্রিয় পাত্র হচ্ছে উইন্ড ওভার ডোম অফ ডেলাইটস ডাউফিন ড্যাপেল ডোম ড্রোন ফ্যালকন ইন হিজ রাইডিং তা দিবালোকের যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আছে ডেলাইটস ডাউফিন তো দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এটা উইন্ড ওভারকে বিভিন্নভাবে অ্যাড্রেস করা হবে প্রথমে ড্যাপেল ডাউন ড্রোন ফ্যালকন ড্যাপেল মানে হচ্ছে ডোরাকাটা ডাউন মানে হচ্ছে ভোর ড্রোন মানে হচ্ছে আঁকা ফ্যালকন যে ফ্যালকনটাকে ভোরবেলা সে দেখতে পায় ভোরের প্রিয় পাত্র হিসাবে বা দিবালোকের যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আছে সেটাকে সেটা দেখতে কেমন ছিল ডোরাকাটা 
ইন হিজ রাইডিং এবং সে রাইডিং করতেছিল মানে কি উদ্ধার আকাশে গমন করতেছিল অব দ্য রোলিং লেভেল আন্ডার নেইথ হিম স্টেডি ইয়ার অ্যান্ড স্ট্রাইডিং অব দ্য রোলিং লেভেল আন্ডার নেইথ সে এতদূর পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে যাইতো কোথায় একদম নিম্ন দেশে হিম স্টেডি এবং সে অটল থাকতো কোথায় ইন দ্য ইয়ার মানে এত দূর পর্যন্ত একবারে নিচ থেকে উপরের দিকে যখন যাইত তো বাতাসের মধ্যে মাঝে মাঝে উড়াল দিত আবার মাঝে মাঝে পাখিরা ডানা ছেড়ে দিয়ে গায়ে এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ আকাশে উঠতে পারে সেই ব্যাপারটা বোঝাচ্ছে অ্যান্ড স্ট্রাইডিং এবং অনেক দীর্ঘ সময় ধরে তারা এই অবস্থায় থাকতে পারে হাই দেয়ার তারপর অনেক উঁচুতে যায় হাউ হি রাং আপন দ্য রেইন অফ এ উইম্পলিং উইন্স ঠিক তারা আবার নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে মানে ঠিক উদ্ধাকাশ এই যে তারা উঠতেছে পাখা মেলে আবার সেটা তারা সুন্দর একটা গতির নিয়ন্ত্রণও আছে তাদের মধ্যে অফ এ উইম্পলিং উইন্স ঠিক সন্ন্যাসীদের ঘোমটার মতো ইন হিজ ইসেস্টেসি সে ওড়ে তার নিজস্ব যে আনন্দ আছে সেই আনন্দে দেন অফ অফ ফোর্ট অন সুইং তারপর সামনের দিকে চলে চলে এবং হেলে দুলে চলে আকাশের মধ্যে তো আসলে কবিতাটা এভাবে কম বোঝা যাবে আমি সামারাইজ করে দিচ্ছি তা এই উইন্ড ওভারের যে গতিটা আছে সেই গতিটাকে জিসাস খ্রাইস্টের যে মশান আছে সেই মশানের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে এই উইন্ড ওভার এত বিশাল বড় আকৃতির একটা পাখা পাখা নিয়ে সে আকাশের মধ্যে যখন ওড়ে তো তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসটাকে বলতেছে কখনো এই জোরে যাচ্ছে আবার এই থেমে যাচ্ছে এই জোরে যাচ্ছে আবার এই থেমে যাচ্ছে আবার কত সুন্দর মাঝে মাঝে পা ডানা না ঝাপটা এসে সুন্দর আকাশে উঠতে পারতেছে তো এই যে আসলে তার যে নিয়ন্ত্রণটা নিজের ওপরে এই বিষয়টা এবং এই যে তার ওড়ার যে স্পিডটা সেই স্পিড এই দুটা বিষয় আমাদের কাজে লাগবে এক হচ্ছে তার নিজের কন্ট্রোলটা আর এক হচ্ছে তার ওড়ার যে গতিবেগটা আছে সেটা এখন এই দুইটা বিষয়ের সঙ্গে জেসাস খ্রাইস্টের দুইটা বিষয়কে কম্পেয়ার করা হবে সেটা হচ্ছে কি যে স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীতে যে সমস্ত বিষয়াদি আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করছে যেমন ধরেন আলো তারপরে বাতাস স্রষ্টার ঐশ্বরিক করুণা বৃষ্টি যত কিছু আছে সব কিছু আকাশের মধ্যে কেমন মনে হচ্ছে যে ও কত উপর থেকে আমাদের কাজ পর্যন্ত এসে পৌঁছাচ্ছে কত গতিতে তো আসলে পৃথিবীতে কোনো মানুষ যদি স্রষ্টার কাছে সাহায্য চায় তাহলে হয়তো বা তার সেই চাওয়াটা পর্যন্ত সাথে সাথেই উনি আমাদেরকে সাহায্যের জন্যে ওনার রহমত পাঠায় দেন তো এই রহমতের গতিবেগ তাহলে কতটা এই বাস পাখির গতির থেকে ওটা আরও অনেক বেশি গতির তো এই গতিটাকে উইন্ড ওভারের গতিটাকে স্রষ্টার এই যে রহমত বর্ষণ করার যে গতিটা আছে এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করতেছে এই কবিতাটার মধ্যে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি তার যে কন্ট্রোলটা তো এই পৃথিবীকে উনি কীভাবে কন্ট্রোল করতেছে ঠিক বাস পাখির যে কন্ট্রোল এখনই স্পিডে যাবে আবার এখনই থেমে যাবে এই যে কন্ট্রোলটা তার থেকে অনেক বেশি কন্ট্রোল আছে স্রষ্টার হাতে অর্থাৎ কি স্রষ্টা যে সব দিক থেকে সব কিছুর উর্ধ্বে সেই বিষয়টাই উনি দ্য উইন্ড ওভারের মধ্যে প্রমাণ করতে চাইছেন এই সনেটটার মধ্যে তো প্রথম যে ছয় লাইন আট লাইন আছে অক্টেবে অক্টেবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উইন্ড ওভারকে বিভিন্নভাবে অ্যাড্রেস করা হবে আর শেষের ছয় লাইনে স্রষ্টার সঙ্গে উইন্ড ওভারের যে মশানটা আছে এই মশানটার একটা কম্পারিজন করা হবে উইন্ড ওভার কবিতার মধ্যে তো মাঝে মাঝেই তিনি এই উইন্ড ওভারের গতিটা নিজের কাছে চাইতেন নিজের পিউরিফিকেশনের জন্য মানে নিজেকে যখন তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না তখন কি করত এই উইন্ড ওভারের গতিটাকে উনি নিজের মনের মধ্যে ধারণ করতে চাইছেন যাতে যে কোনো ধরনের কুটিল পরিস্থিতিতে উনি কি করতে পারেন এই উইন্ড ওভারের গতিতে স্রষ্টার কাছে গিয়ে তার মনটার পবিত্রতা ফিরিয়ে নিয়ে আস বা ওখানে যে তার মনের যে পিউরি পিউরিফিকেশানটা আছে এটা করে নিয়ে আসতে পারেন এই কামনা তিনি শেষের দিকে এই কবিতায় করবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি উইন্ড ওভার তো এটা টোটালি রিলিজিয়াস টার্মের কবিতা যে স্রষ্টা যেভাবে পৃথিবীতে এত এত রহমত পাঠাচ্ছেন সেই রহমতের গতিটা সেই রহমতে কি হয়ে যাচ্ছে সমগ্র পৃথিবীটা খুশিতে ভরে যাচ্ছে আবার শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করতেছে পৃথিবীতে এই যে সব কিছুর এত নিয়ন্ত্রণ দিনরাত্রির নিয়ন্ত্রণ আকাশ আমাদের মাথার উপরে সেটার একটা নিয়ন্ত্রণ আবার ভূমিটার নিয়ন্ত্রণ এই নিয়ন্ত্রণের যে গতিধারা বা নিয়ন্ত্রণের যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা উইন্ড ওভারের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তিনি কম্পেয়ার করতেছেন তো তারপরে আসছে স্প্রিং অ্যান্ড ফল স্প্রিং অ্যান্ড ফল কবিতাটা আসলে 
স্প্রিং মানে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের জীবনের সুবর্ণ সময় এবং ফল মানে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের জীবনের পতন তো স্প্রিং এন্ড ফল কবিতার মধ্যে একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল যার নাম ছিল মার্গারেট এই মার্গারেটকে রাইটার একটা গাছ থেকে পাতা পড়ে যাওয়াতে এই মার্গারেট কান্নাকাটি করতেছিল তখন এই রাইটার ওই মার্গারেটকে দেখে বললো যে মার্গারেট তুমি এই গাছ থেকে পাতা পড়া দেখেই কাঁদতেছ আসলে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান বা পৃথিবীতে আমাদের আসার কারণ এই এক রকমেই যে আমরা আজকে ঠিক গাছ থেকে যেভাবে পাতাটা পুরনো হয়ে পড়ে যাচ্ছে ঝরে পড়ে যাচ্ছে আমরাও পৃথিবীতে আসছি আমরাও এক কোনো একদিন পৃথিবী থেকে চলে যাব এই যে তুমি আজকে ছোটো তুমি ছোটো আসো কিন্তু কোনো একদিন তুমিও কি হয়ে যাবে আস্তে আস্তে গ্রো ওল্ডার দেন ইউ ফল ইন টু ডেট তুমিও একদিন মৃত্যু মুখে প্রতীত হবা তো এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে তো এখানে এই কবিতাটা কেমন মার্গারেট আর ইউ ড্রাইভিং মার্গারেট তুমি কি দুঃখ পাচ্ছ আভার গোল্ডেন গ্রোপ আনলিভিং এই যে সোনালি রঙের পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে এই জন্য লিপস লাইক দ্য থিংস অফ ম্যান লিপস লাইক এই গাছের পাতাগুলো কার মতো লাইক দ্য থিংস অফ ম্যান এই গাছের পাতা ঝরে যাওয়া আর মানুষের পৃথিবীতে থেকে মারা যাওয়ার বিষয়টা মোটামুটি একই রকম মানে মানুষের ব্যাপারগুলো এবং এই গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার ব্যাপারটা একই ইউ উইথ ইউর ফ্রেশ থটস কেয়ার ফর ক্যান ইউ তো তুমি এখন তোমার এই যে সরল চিন্তাভাবনা উইথ ইউর ফ্রেশ থটস তোমার এই যে সরল চিন্তাভাবনা কেয়ার ফর তুমি এই এই বিষয়টাকে যে কেয়ার করতেছো এই বিষয়টা হচ্ছে তোমার সরল চিন্তাভাবনা কিন্তু আসলে পৃথিবীতে শুধু গাছের পাতা নয় কত কিছুই যে আসতেছে এবং যাচ্ছে আমরা গ্রো আর গ্রো ওল্ড যারা হয়ে গেছি দ্যাট মিন্স আমরা অ্যাডাল্ট যারা তাদের অনেকেরই এসব কিছু মাথায় রাখার সময় হয় না তো এই মার্গারেট ওই বিষয়টা যখন লক্ষ্য করলো যে এত সুন্দর একটা পাতা সে গাছ থেকে ঝরে গেল তার মানে কি তার এন্ড অফ দ্য ডে হয়ে গেল কিন্তু মার্গারেট কোনোভাবেই বুঝতে পারতেছিল না যে আজকে এই গাছের পাতাটার মতো সেও কোনো একদিন এই পৃথিবীর থেকে চলে যাবে তো যদি সে এটা বুঝতো যে সব কিছুই পৃথিবীতে নশ্বর তাহলে হয়তো বা তার মধ্যে এই অনুভূতিটা থাকতো না বা দুঃখ কষ্টের এই যে ব্যাপারটা এটাও থাকতো না তা বল সাহ অ্যাজ দ্য হার্ট গ্রোস ওল্ডার তো যখন তোমার মনটা বড় হবে বলতে তুমি যখন বড় হবা ইট উইল কাম টু সাজ সাইডস কোল্ডার তোমার এই যে দৃশ্যগুলো তুমি দেখে এখন কাঁদতেছো এই বিষয়গুলো কেমন হয়ে যাবে সাইড কোল্ডার আস্তে আস্তে শীতল হয়ে যাবে তুমি বুঝতে পারবা বাই অ্যান্ড বাই নরে স্পেয়ার স্থায়ী বাই অ্যান্ড বাই ধীরে ধীরে নর স্পেয়ার স্থায়ী তুমি আর এগুলো দেখে তখন কষ্ট পাবে না মার্গারেট তুমি এখন যা দেখতেছো এটা তোমার সরলতা আর এই সরলতাটাই হচ্ছে মানুষের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য তো যখন তুমি বড় হবে তখন এই সরলতাগুলো আর তোমার মধ্যে থাকবে না দো ওয়ার্ল্ডস অফ ওয়ান উড লিভ মেল লাই তো যখন তুমি জানবে দো ওয়ার্ল্ডস অফ ওয়ান উড লিভ মেইল লাই তুমি এই নশ্বর পৃথিবীর কথা যখন তুমি জানবে অ্যান্ড ইয়েট ইউ উইল উইপ অ্যান্ড নো হোয়াই কিন্তু তখনও তুমি কাঁদবে অ্যান্ড ইয়েট এখন পর্যন্ত ইউ উইল উইপ তুমি কাঁদবে আর নো হোয়াই এবং তুমি জানবে যে তুমি কেন কাঁদতেছ তো যাই হোক এখন যে কাঁদতেছ সেই কান্নাটা তুমি বুঝতে পারতেছ না না বুঝেই তুমি কাঁদতেছ তো যাই হোক যখন তুমি বুঝতে পারবা সেই সময়টাতে সেই সময়ে তুমি এখন না বুঝে কাঁদতেছ আর তখন তুমি বুঝে কাঁদবা যে আসলে পৃথিবীতে সব কিছু এরকম নশ্বর সব কিছুই কোনো একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে নাও নো ম্যাটার এখন এটা কোনো বিষয় নয় চাইল্ড দ্য নেম এটা নিয়ে কেঁদে তোমার আর কোনো লাভ নেই এখন সরোজ স্প্রিং আর দ্য সেম এটি নিয়ম হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষ অথবা অন্য যে কোনো কিছু নিয়ম এটাই যে তারা আসবে পৃথিবীতে কিছুদিন স্টে করবে তারপর তারা আবার তাদের গন্তব্যে চলে যাবে নর মাউথ হ্যাট এটা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না নর নো নর মাইন্ড কোনো মনও এটাকে ধরতে পারবে এক্সপ্রেস মানে প্রকাশ করতে পারবে না কোনো মুখ অথবা কোনো মন এই যে চলে যাওয়ার বিষয় এটাকে প্রকাশ করতে পারবে না হোয়াট হার্ট হার্ড অফ ঘোস্ট গেস্ট তো হোয়াট হার্ট হার্ড অফ তো আমাদের হৃদয়টা যা শুনতে পায় অফ ঘোস্ট গেস্ট আত্মা যা অনুভব করে তা আসলে কি ইট ইজ ব্লাইড ম্যান ওয়াজ বর্ন ফর নশ্বর পাপি মানব কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছে এইটা বুঝে এটা আমরা প্রকাশ করতে পারবো না ইট ইজ মার্গারেড ইউ মার্ন ফর আর মার্গারেট তুমি সেটার জন্যই কাঁদছ তো আসলে একটা গাছের পাতা ঝরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে মার্গারেট কাঁদতেছিল এ সকালবেলা উঠে দেখলো যে তার চোখের সামনে একটা গাছের পাতা ঝরে গেল 
তো এটা দেখে সে কাঁদতেছিল তো তখন রাইটার এটা দেখে ফেললে মার্গারেটকে বললো যে মার্গারেট এত সিলি একটা বিষয় নিয়ে তুমি কাঁদতেছো আজকে তুমি ছোট তোমার সরল বিশ্বাসে তুমি দেখলে যে গাছটা পড়ে পাতাটা পড়ে গেল যার কারণে তুমি কাঁদতেছো কিন্তু আস্তে আস্তে যখন তুমি বড় হবে তখন বুঝতে পারবে যে এই পাতাটা কেন ঝরে গেল এবং তখন তুমি শুধু পাতা নয় নিজের জন্যেও কাঁদবে কিন্তু সেটা প্রকাশ করার যে মানসিকতা সেটা তোমার মধ্যে থাকবে না তো এটা প্রকাশ করার মানসিকতা বলতে কি বোঝাচ্ছে যে মৃত্যু মানুষের এমন একটা হক যেটা মানুষ মেনে নিতে চায় না যে এই পৃথিবীতে সবাই যে চিরকাল বেঁচে থাকবে সবারই ইচ্ছা কিন্তু আসলে এটা চিরন্তন সত্য ম্যান ইজ মর্টাল কোনো না কোনো একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে এই বিশ্বাসটা এটা একটা অপ্রিয় সত্য মানুষের মধ্যে তো এই জন্যই বললো যে কোনো মুখ নাই কোনো মন নাই তুমি যে মারা যাবে এটা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে চাইবে কিন্তু তারপরও এটাই সত্য যে আমরা মারা যাব সেটার জন্য দুঃখ করে কোনো লাভ নাই আমাদেরকে কি করতে হবে উইশ উড টেক আওয়ার প্রিপারেশান ফর দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড তো এই হচ্ছে স্প্রিং অ্যান্ড ফল একটা মানুষের বেড়ে ওঠা এবং আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠার থেকে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া এই বিষয়টাই হচ্ছে স্প্রিং অ্যান্ড ফল পৃথিবীতে আগমন হচ্ছে স্প্রিং যতদিন থাকবো সেটা স্প্রিং দেন আমাদের কি হবে ফল হবে তো বসন্ত আসলেই পৃথিবীতে বসন্ত যেমন চলে যাবে তার সময় ফুরিয়ে গেলে ঠিক সেইভাবে মানুষ অথবা পৃথিবীতে সৃষ্ট যত প্রাণী জীবজন্তু গাছপালা এগুলো সব কিছু আছে সমগ্র পৃথিবী কি হয়ে যাবে কোনো একদিন ফল করবে তারপরে হচ্ছে ফেলিক্স র্যান্ডেল এটাও একটা সনেট তো এই ফেলিক্স র্যান্ডেল একজন কামারের নাম এটাও একটা সনেট ইন্টু টু কোয়াটারেন্স সেটস অফ ফোর লাইন্স অ্যান্ড টু ট্যারেক্টস সেটস অফ থ্রি লাইন্স দ্য সনেট কনফার্ম টু দ্য ট্রেডিশনাল পেত্রা খান রাইম স্কিম এ বিবি এ বিবি এ ফর দ্য ফার্স্ট এইট লাইন্স দেন ডাইভার্সেস স্লাইট লাইন ইন দ্য লাস্ট সিক্স রাইমিং সি সি ডি সি সি ডি তো ফেলিক্স র্যান্ডেল জেরার্ট ম্যান্ডলি হপখেন্সের আর একটা বিখ্যাত সনেট যেখানে এই ফেলিক্স র্যান্ডেল একজন মানুষের নাম তিনি একজন ব্ল্যাক স্মিথ ছিল কামার যে ঘোড়ার নাল প্রস্তুত করত মানে ঘোড়ার গলায় যে আংটাটা দেয়া থাকে বা গলায় একটা রশি বাঁধার জন্য একটা রিং পড়ানো থাকে সেই রিংটা প্রস্তুত করত ফেলিক্স র্যান্ডেল নামের একজন ব্ল্যাক স্মিথ তো রাইটার প্রতিনিয়তই ফেলিক্স র্যান্ডেলের সঙ্গে দেখা পাইতো ফেলিক্স র্যান্ডেলের এবং যখন ফেলিক্স র্যান্ডেল লোহা পিটাইত হাতুড়ি দ্বারা সে তখন দেখত যে ফেলিক্স র্যান্ডেলের বিশাল মানে এই সদৃশ একটা শরীর এই সদৃশ মানে বিশাল বড় আকৃতির একটা দেহ তার পেশিগুলা খুব সুঠাম মানে মোটামুটি একটা ফিট চেহারার অধিকারী ছিল ফেলিক্স র্যান্ডেল এবং ব্যাপক পরিমাণ শক্তি তার দুই বাহুতে ছিল যখন সে লোহা পেটাইত সারা শরীর বেয়ে যখন ঘাম ঝরত তখন দেখতে খুবই অ্যাট্রাক্টিভ লাগতো ফেলিক্স র্যান্ডেলকে এবং মনে হইতো যে হিংস্র একজন বাক কোনো কিছুকে পেটাচ্ছে বা কোথাও থাবা বসাচ্ছে এই রকম তো যাই হোক এই প্রথম আর্ট লাইনের মধ্যে ফেলিক্স র্যান্ডেলের যে শারীরিক গঠন সেটার বিবরণ দিবে এবং শেষ ছয় লাইনের মধ্যে দেখাবে যে ফেলিক্স র্যান্ডেল কোনো একটা অসুস্থতার কারণে সে কিভাবে ডেথ বেটে পড়ে যাবে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকবে এবং এই ফেলিক্স র্যান্ডেলকে দেখার পরে আমাদের রাইটার হপকিনস অবাক হয়ে যাবে যে কত সুঠাম দেহের একজন মানুষ সে নিমিষেই মানে সামান্য অসুখের কারণে সে কি হয়ে গেছে আজকে তার চেহারা একদম কঙ্কাল সার হয়ে গেছে তো ফেলিক্স র্যান্ডেলকে দেখা পাওয়ার পরে তার কানে কানে যখন বলল যে দেখো ফেলিক্স র্যান্ডেল তুমি তো আজকে অসুস্থ তোমার এই অসুস্থতার জন্য তুমি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করো উনিই পারে তোমাকে এই অসুস্থতা থেকে সুস্থ দান সুস্থতা দান করতে তো মোটামুটি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করার পরে ফেলিক্স র্যান্ডেল ডে বাই ডে সুস্থ হয়ে যাবে তো আসলে এখানেও স্রষ্টার মহিমার প্রকাশ পাচ্ছে যে মানুষকে স্রষ্টা কত সুখ সমৃদ্ধি সব কিছু দিয়ে সৃষ্টি করে আবার তাকে এই যে এইরকম অসুস্থতা দান করে আবার মানুষ এটা এই অসুস্থতার কারণে স্রষ্টার কাছেই আবার সাহায্য প্রার্থনা চায় তো চাওয়ার পরে সে আবার এটার থেকে সেরে ওঠে তো এই যে মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে চাওয়া এবং পাওয়ার যে সম্পর্কটা ফেলিক্স র্যান্ডেলের মাঝখান থেকে বা কবিতাটা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি তো ফেলিক্স র্যান্ডেলটা মূলত ওই যে আমাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা হোক না কেন আমাদের সর্বপ্রথম চাইতে হবে স্রষ্টার কাছে বিনয় প্রকাশ করতে হবে ওনার কাছে যত সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলোর সলিউশন একমাত্র উনি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ দিতে পারবে না এটা বিষয়গুলো আমাদের জানান দিতে হবে স্রষ্টার কাছে এই মেসেজটাই মূলত এই কবিতার মাধ্যমে আমাদেরকে দেয় হপকিনস তো তারপরে আসে পাইট বিউটি 
পাইট বিউটি শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচিত্র সৌন্দর্য পাইট শব্দের অর্থ বিচিত্র আর বিউটি মানে সৌন্দর্য এটা তো আমরা জানি তো এই পৃথিবীতে স্রষ্টা কত প্রজাতির মানুষ এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষের মিল নাই কত ধরনের প্রাণী কত ধরনের পশু পাখি সৃষ্টি করছে যেটা কারোর সঙ্গে কারোর মিল নাই তো এই যে এত বিচিত্র ধরনের সৃষ্টি স্রষ্টা যদি এই সৃষ্টিগুলো করেন তাহলে উনি নিজে কতটা বিচিত্র বা উনি আরও কত বেশি সুন্দর সেই ব্যাপারগুলো এই কবিতার মধ্যে আমরা দেখব যে এখানে ড্যাপেল থিংস হোয়াইট বিউটি কবিতার যে প্রথম লাইনগুলো আছে সেটা আমরা একটু দেখলেই বুঝতে পাবো হোয়াইট বিউটির হোয়াইট বিউটি অ্যানালাইসিস গ্লোরি টু বি গড ফর ড্যাপেল থিংস গ্লোরি টু বি গড গ্লোরি বি টু গড আমরা স্রষ্টার স্রষ্টাকে কি করি গৌরবান্বিত করি ফর ড্যাপেল থিংস তেনার এই যে বিচিত্র সৃষ্টি আছে সেগুলোর জন্য ফর স্কাইজ অফ কাপল কালার্ট অ্যাজ এ ব্রিনডেড কাউ ঠিক স্কাইলস অফ কাপল কালার মানে আকাশের এই যে সাদা এবং নীল রঙের মিশ্রণ এটাকে বলা হচ্ছে কাপল কালার মানে জোড়া কালার কিসের মতো অ্যাজ এ রেইনবো ব্রেইনডেড কাউ ঠিক জোড়া কাটা গাভীর যে রং আছে লাল এবং সাদা সংমিশ্রণের যে গরুগুলো আছে সেগুলোর মতো ফর রোজ মেলস অল ইন স্টিপেল আপন ট্রাউট দ্যাট সুইম তারপরে এই যে গোলাপি যে ট্রাউট মাছ আছে সেই মাছ কিভাবে পানিতে সাঁতার কাটে এবং এটা দেখতে অনেক চমৎকার লাগে কত সুন্দর এই যে স্রষ্টার সৃষ্টি এই সৃষ্টিগুলোর জন্য আমরা কি করি তার প্রশংসা করি ফ্রেশ ফায়ার কোল সেস নাট ফলস ফিনসেস উইংস ইত্যাদি তো ফ্রেশ ফায়ার কোল সেস নাট এই যে পরিপুষ্ট যে বাদাম আছে সেই বাদাম হ্যাঁ যে বাদাম যে দানাটা দ্বারা পূর্ণ থাকে সেই দানাটা কত চমৎকার উপরে মানে ধূসর কালার একটা কাভার তারপরে আরেকটা ব্রাউন কালার এই বাদামটাকে সিললে আবার অনেক ধপধপে সাদা রঙের একটা দানা আমরা পেয়ে থাকি এই যে একটা জিনিসের মধ্যে তিনটা কালার উনি ব্যবহার করে কত বৈচিত্র্যতা তৈরি করছে ফিনসেস উইংস এবং এই যে ফিঙ্গে পাখি অনেক রঙের ফিঙ্গে পাখি লাল আমরা মূলত বিভিন্ন পাখিগুলো আছে এই পাখিগুলোর সৌন্দর্যগুলো যদি দেখি তাহলে স্রষ্টার এই যে অপার মহিমা সেটা আমরা বুঝতে পারি দেন বলল যে ল্যান্ডস্কেপ প্লটেড অ্যান্ড পিস্ট ফোল্ড ফলো অ্যান্ড প্লাক তারপরে এই যে সমতল ভূমিগুলো পড়ে থাকে নৈসর্গিক যে প্রাকৃতিক দৃশ্য সেগুলো কত সুন্দর প্লটেড তারপরে এই জমিগুলো খণ্ডাকারে করলে আরও অনেক সুন্দর দেখা যাবে অ্যান্ড পিস্ট তারপরে বলতে ফোল্ড তারপরে ফলো অ্যান্ড প্লাক তো আসলে সমতল ভূমিগুলোকে তিনভাবে দেখাইছে একটা হচ্ছে সবুজে ঢাকা আর একটা হচ্ছে কর্ষিত জমি আর একটা হচ্ছে পড়ে থাকা জমি এই তিন ধরনের ল্যান্ডস্কেপের তিন ধরনের কালার এই কালারগুলোর জন্য আমরা কি করি স্রষ্টার প্রশংসা করি অল থিংস কাউন্টার প্রত্যেকটা জিনিসেই বিচিত্র একটা আর একটার সাথে কোনো মিল নেই অরিজিনাল একদম জেনুইন স্পেয়ার অসাধারণ এবং স্ট্রেঞ্জ দেখতে খুবই অদ্ভুত হোয়াট এভার ইজ ফিকেল ফিকেল্ড হু নোজ হাউ তো মোটামুটি পাশাপাশি বিরাজ করেও কি হয় না তারা একটা আরেকটার সঙ্গে ম্যাচ করে না উইথ সুইফট এরা কতটাই দ্রুত স্লো সুইট শাওয়ার ডেজেল্ট ডিম কোনটা দ্রুত গতির কোনটা স্লো গতির কোনটা সুইট কোনটা মিষ্টি কোনটা শাওয়ার মানে টক কোনটা ডেজেল কোনোটা উজ্জ্বল আবার কোনোটা ডিম কোনোটা দেখতে অনুজ্জ্বল তো এই যে বৈচিত্র্যতা হি ফেদার্স ফোর্ট হুজ বিউটি ইজ পাস্ট চেঞ্জ তো এইভাবে বলতেছে এই যে একটা আরেকটা সৌন্দর্যের সঙ্গে যে কোনো মিল নেই তো এই এত বৈচিত্র্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করার স্রষ্টা একজন এই তিনি হচ্ছেন স্রষ্টা সুতরাং এই সৌন্দর্যগুলো আমরা যত দেখব তত অবাক হয়ে যাব এবং তার প্রতি কী হয়ে যাবে আমাদের শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে আসবে এবং আমরা সর্বোপরি কি করব তার এই বৈচিত্র্য সৌন্দর্যের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করব তার স্তুতি গাইব তো পৃথিবীতে মূলত আমাদের আসার মূল কারণ হচ্ছে সব কিছু ভোগ করে স্রষ্টার ইবাদত করা এবং তার দেয়া বিধি নিষেধগুলো মেনে সেই অনুপাতে কাজ করা আর তার যত সৃষ্টি আসে সেই সৃষ্টিগুলোর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা তাহলে আমরা স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করব তো এভাবে মোটামুটি চারটে কবিতার মধ্যে রিলিজিয়াস টাসে কবিতাগুলো সে লিখছে উইন্ড ওভার স্প্রিং অ্যান্ড ফল ফেলিক্স র্যান্ডেল পাইট বিউটি মোটামুটি চারটার মধ্যেই স্রষ্টার স্তুতি গাওয়া হয়েছে এবং উনি স্রষ্টার ব্যাপক প্রশংসা এই চারটে কবিতার মধ্যে করে তো যার কারণে তাকে কনসিডার করা হয় অ্যাজ এ রিলিজিয়াস পোয়েট অব ভিক্টোরিয়ান এস তো আশা করি কবিতাগুলো তোমরা বুঝতে পারছ এখানকার প্রশ্নগুলোতে অনেকটা হেল্প হবে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবা সবসময় রিলিজিয়াস টার্মে হপকিনসের অ্যাও কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার করতে হবে তো আশা করি বোঝা গেছে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম